E aí, amigos? Salve, salve! Gente, acabei de chegar da academia aqui. Tô no maior pique aqui, na maior pilha aqui. E hoje vou fazer uma coisinha básica pra jantar mesmo. Como eu já tenho arroz, como eu já tenho feijãozinho. É... Tava com esse repolhozinho roxo aqui na, na, na geladeira, né? Então, como é que eu armazeno ele? Primeiro eu pico ele no triturador. Faço a higienização dele, né? Como aqui, né? Eu já fiz a higienização dele, né? E agora o que, que eu vou fazer? Uma panela. Vou fazer ele refogar. É a coisa mais simples do mundo que tem, gente. Não tem segredo. E quando eu guardo ele, eu gosto de guardar ele na água. Pra ele durar mais tempo. Na geladeira, né? Mas esse aqui acho que eu consumo em uns dois, três dias. Eu gosto muito de legumes cozidos. É, você vai colocar na panela um fio de azeite. Cebola, gente, eu só consigo... Eu sou meio intolerante a cebola, me dá gases. Então, mas se você gostar de cebola, alho, tudo mais, fica à vontade, né? Então eu coloquei na panela o azeite, pra dar aquela refogadinha, né? Como eu não vou refogar a cebola nem alho, porque eu não curto muito, eu vou dar uma escorrida no repolho, né? Vou fazer umas duas porções. O Lê não gosta muito, né? Então, mas eu gosto. Então, vou fazer umas duas. Acho que eu já vou fazer para o almoço de amanhã. Eu sou meio preguiçoso no sábado, né? E amanhã, como é dia de fazer feira. Aqui. Coloquei na panela. O repolhinho. Esse aqui ele vai, daqui a pouco, voltar para a geladeira. Agora vamos à mágica dos temperos. É aquilo que eu falo, gente. O tempero é ao seu gosto, gente. Não tem, não tem segredo, gente. Vocês sabem que eu gosto de comida muito bem temperada. Eu gosto de usar vários tipos de tempero. Inclusive, eu preciso buscar... Tem um tempero que eu compro na feira que chama do Guedes. É sensacional. Então, eu preciso buscar pra fazer o meu do Guedes, né? Então, eu vou lá pegar o da Ana Hickman. <risos> Brincadeira. Eu gosto de usar esse tempero aqui da Age. É um tempero de churrasco, né? Um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal, né? Tu, 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 tu. Eu vou fazer ele meio agridoce. Então, acho que eu vou colocar um pouquinho de mel no mel, né? Eu vou usar esse daqui, né? Que ele dá a sensação de defumação, né? E vou colocar um pouquinho de orégano, gente. Eu amo orégano. O orégano é sensacional. Então, porque é... como eu falo, gente. O tempero, ele é muito pessoal, o tempero. O tempero é muito pessoal. É uma coisa muito pessoal, o tempero, né? E vou caramelizar, sim, com mel. Esse mel, ele é puro, ele é de amêndoas. E não é o de flores. Mas se você tiver o de flores ou de cereal, fica a seu critério, né? Isso aqui a gente compra de um fornecedor, né? Ele vende o galão enorme. Aí a gente divide entre a família inteira, né? Quem compra são os pais do Lei que compra, né? Então, aí a gente deixa lá e eu sempre vou trazendo fracionado quando a gente vai na casa deles, né? Aí eu trago sempre fracionado por conta do espaço do apartamento, né, gente? E mel não estraga, né? Então eu vou colocar um melzinho pra fazer um, um agridoce. Gente, acabou meu shoyu. Esqueci, sabia que tava esquecendo alguma coisa. Hoje eu saí pra comprar pão. Comprei bolinho de queijo, comprei pão, bolinho de queijo, passei na farmácia, comprei biscoito, biscoito, bolacha, porque eu sou paulista, é bolacha. Hum, não é uma delícia, pô. Vamos mel, gente. Mel é ótimo, se você tiver pet, pra aumentar a imunidade deles, é legal você colocar uma colherzinha de vez em quando na ração deles. Eles adoram, Bartolomeu e a Julia adora. Tô com saudade dos meus pequenos que não estão aqui comigo. Né? Estão lá no rio. Com a vovó, ficar lá com a vovó na casa de praia. A vovó quis ficar lá na casa de praia descansando. E aí eles ficaram. Você vai levar o fogão. E a gente leva o nosso. E a gente leva o nosso fogão. Temperatura média. Aí depende do seu fogão, depende da, da chama do seu fogão. É, é, é bem relativo, né? Que nem tem receitas que eles falam que no. No micro-ondas vai 4 minutos, no meu micro-ondas acaba levando mais tempo, depende, gente, né? Então, não tem como eu, 
como a gente especificar ao certo, né? E vamos aqui. Deixa eu pegar uma espátula de essa de silicone que eu adoro, gente. Essa de silicone. Paguei um dólar em Orlando, Estados Unidos. Gente, tô querendo voltar para Orlando. Mas agora, no momento, não tô podendo gastar, né? E a gente vai mexendo. A gente vai mexendo, 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 mexendo. Por alguns minutos até ele cozinhar. Não por completo. Você não vai deixar ele ficar bem mole. Você vai deixar ele ficar ao ponto. Né? E aí... Hum, eu amo. Eu como isso até com salada, gente. Não sei. Então eu vou dar uma pausa, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. E assim que tiver refogadinho, eu mostro pra vocês. Já retorno, beleza? Bom, se você puder fechar ele pra abafar ele, fica legal, né? Só que aquilo que eu falei, gente, é... Tantas contas pra pagar, <risos> a vida adulta... Eu preciso me dar de presente um jogo de panelas, né? Mas eu vou esperar o final do ano. Janeiro, geralmente, que tem as promoções boas. É. Mas eu quero comprar um jogo de panela bom. Sei lá, uma Lecruze, sei lá. Meu sonho é me dar um, algumas Lecruze de presente. Quem sabe eu compro umas... Como aqui em casa só somos em duas pessoas e dois bebês, né? Então, acho que umas duas Lecruze seria suficiente, né? Mas... Dá uma esperadinha, né? Porque a Le Cruze é salgadinha, né? E assim, é, é aquilo que eu falei, gente. Compra inteligente, né? Investimento pra vida inteira, né? Pra uma vida inteira, né? Então, hoje eu tô pensando assim, é... Investir em produtos bons que vão durar muito tempo, né? Então, eu já retorno com vocês novamente. Enquanto tá aqui dando uma cozidinha. Ó, deu uns 6 minutinhos cozinhando Ficou ó, nesse ponto ó, Olha que ponto bonitinho, gostoso Olha, o cheiro tá maravilhoso E aí, você pode comer com uma torradinha Você pode comer com arroz Um arrozinho, um feijãozinho Ou você pode comer ele puro Vai do seu gosto, né? Ou você pode comer ele com salada E fazer um, um outro complemento como eu sou vegetariano, eu só como peixe de uma, duas vezes por ano. Eu tô tentando cortar o peixe também. Então, assim, eu procuro sempre opções saudáveis e sustentáveis. E olha, gente, esse repolho foi baratinho. Peguei baratinho nele, ó. Vamos ver. Hum... Hum. Tá muito bom Nossa, com arroz vai ficar perfeito Vou até fazer uma Até pegar e esquentar um arrozinho hum. Junto com feijão E ó Janta tá feita Uma receita saudável Rápida, prática Pra você que não mora sozinho Pra você que mora sozinho Pra você que não tem muita experiência na cozinha Tô sempre focando em contar do meu dia a dia aqui no canal e ensinar a fazer receitas práticas e rápidas pra gente que não tem paciência de ficar muito tempo na cozinha, <risos> como eu. Obrigadão, galera. Curte, comenta, compartilha. Gratidão pelos corações, gratidão pelas curtidas. Hashtag somos nós. Beijo. Feliz sexta-feira pra todo mundo. Um grande abraço. Se cuidem.